xin chào tất cả mọi người đã lâu rồi mình không có làm cái video để nói về uh, những cái việc uh, uh, trong uh, về về y, y khoa về, về tiếng anh y khoa uh, nói riêng thì hôm nay mình muốn làm uh, một cái cách mà uh, mình đã dùng để mà làm bệnh án của bệnh nhân thì uh, mong là điều này có thể giúp các bạn có thể khai khai uh, triển những cái bệnh mà bệnh nhân uh, rất là À, có thể có thì à, chúng ta gồm có à, bệnh khai bệnh an của bệnh nhân thì gồm có bốn phần chính à, gọi là soap note thì à, cái phần thứ nhất là subjectives subjectives là s o a p ha là viết ngắn cho chữ soap chữ soap s o s -A o là chữ o a và p thì nó stand for à, nói tóm gọn nó có nghĩa là là xà phòng với các bạn xà phòng soap something that you use to to shower, um, to wash your clothes, etc. Soap note S uh, là chữ ngắn gọn của uh, subjectives. Subjectives là những gì mà bệnh nhân nói với người bác sĩ. Uh, o tức là objectives. Objectives là những gì mà uh, bác, bác sĩ tìm ở bệnh nhân và đó bao gồm uh, vital signs, temperature, uh, blood pressure, uh, respiration, um, rate, uh, heart rate and uh, the post oximetry um, nó bao gồm những cái uh, uh, nguyên liệu những cái skin như là um, um, huyết áp của bệnh nhân như là nhịp tim của bệnh nhân nhịp thở của bệnh nhân um, nhiệt độ của bệnh nhân và uh, post oximetry oxygen mà bệnh nhân có thể có và nó cũng bao gồm uh, cái uh, uh, cái cái review system tức là cái phần mà chúng ta hỏi bệnh của bệnh nhân À, và nó cũng bao gồm những cái phần mà labs và images những cái phần uh, uh, về uh, huyết uh, hồng huyết cầu bạch huyết cầu uh, những images như là chest x-ray uh, ekg ct scan vân 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 và cái phần a của chữ số là assessment assessment là những căn bệnh mà chúng ta có thể mà bệnh nhân có thể có là cái list của những căn bệnh và cái phần cuối là p tức là plan plan là Uh, cái uh, uh, cái phần mà chúng ta điều trị như thế nào uh, thì bây giờ uh, mình xin uh, đi vào chi tiết về cái soap note um, thì thứ nhất là as subjectives uh, hồi nãy mình có nói những subjectives là những gì mà bệnh nhân um, uh, khai triển với bác sĩ và mình dùng một cái acronym acronym từ tiếng anh acronym tức là cái, cái gì mà uh, chúng ta dùng có thể tóm gọn và ngắn gọn dùng những chữ đầu của một cái uh, cái số lượng từ nào đó để mà giúp chúng ta dễ nhớ hơn thì cái acronym là mình dùng là Codiers FM Smash để mà mình khai bệnh bệnh nhân mình sẽ hỏi những câu hỏi sau đây các bạn lưu ý nhé nó có thể rất là chi tiết nhưng mà mong là có thể các bạn có thể follow được ha thì um, mình dùng uh, Codiers như hồi nãy mình có nói là Codiers um, F M smash thì um, couriers F M smash ok um, và các bạn theo dõi như thế này ha thì um, chief chữ chữ code chữ C O D I E R F M smash là những cái từ mà từ bắt đầu của chữ chief duration intensity các bạn cũng thấy couriers á um, chief complaint mình quên một cái chữ ở đây là onset onset ok so s e t so để mình viết lại nhé chief complaints um, and then onset o n s e t thì nó gồm như thế này nó gồm um, chief complaints um, complaints tức là cái phần cái phần mà bệnh nhân uh, khai triển bác sĩ bệnh nhân uh, các bạn bệnh nhân bị như thế nào bị đau bụng đau tim khó thở vân vân và vân vân onset tức là nó uh, xảy ra vào cái cái lúc nào duration nó nó đã xảy ra từ bao lâu rồi um, intensity nó có nặng hay không nó có uh, gồm có là mild moderate hoặc là severe nó vừa vừa nó 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 bị đau ít đau nhiều hoặc là đau dữ dội ha exacerbation là những cái điều nào mà làm cho cái việc đau đó việc khó thở đó nó uh, nó hơn bình thường Remitting factors là những gì mà nó làm giảm đi cái cái triệu chứng đó um, 
và symptoms associated là những cái triệu chứng nào liên quan với cái triệu chứng chính ví dụ như là bệnh nhân bị đau tim MI myocardial infarction thì họ thường thường họ bị đau tim ha họ nói là họ bị chest pain bị đau tim nhưng bên cạnh đó thì họ cũng có thể là nó họ nó bị diaphoresis họ bị chills diaphoresis tức là họ um, uh, đổ mồ hôi rất là nhiều và chills tức là họ run rẩy uh, fever họ cũng có thể là bị uh, À, rung rẩy họ bị lạnh cold bị lạnh ha à, family history tức là tiền sử về gia đình của họ medical history tức là tiền sử về bệnh lý của họ medications những cái loại thuốc nào social history là những cái uh, um, cái tiền sử về về social tức là về um, um, những câu hỏi mà chúng ta hỏi về social như là họ có hút thuốc hay không họ có uống rượu hay không họ sống ở đâu với gia đình họ có gia đình hay không họ có con cái hay không vân vân những cái điều này nó liên quan tới bệnh lý của bệnh nhân vì nếu như mà họ sống ở trong hoàn cảnh mà rất là uh, uh, stress căng thẳng thì có họ có những cái căn bệnh mà giống như họ bị đau tim họ bị uh, panic attack vân vân ha uh, surgical history là tiền sử về uh, họ có bị mổ xẻ trong quá khứ hay không hospitalization tức là họ có bị nhập viện hay không và cái phần thứ hai so, so đây là cái phần đây bao gồm cái phần này là tức là sốt tức là tập trắc được những gì mà bệnh nhân nói với bác sĩ phần thứ hai chúng ta nói tới là review system là gồm có là objective sát review system uh, nó cũng bao gồm um, uh, mình xin lỗi nhé cái cái phần review system này nó cũng vẫn nằm ở trong subjective So, mình chưa qua cái phần thứ hai mình vẫn còn phần thứ nhất á đây là phần thứ hai phần thứ ba và phần thứ tư thì cái review system này nó cũng nằm ở phần thứ nhất history of present illness nó cũng nằm phần thứ nhất khi mà qua bên này thì chúng ta mới là thuộc về phần thứ hai đây à, là physical exam nè physical exam ok so chúng ta vẫn còn nằm ở phần thứ nhất đây là chúng ta hỏi bệnh về một cách chi tiết hơn nữa À, thì nó gọi là review system tức là chúng ta hỏi về tất cả những cái cơ quan ở trong cơ thể để coi bệnh nhân có những căn bệnh nào general là tổng quát bệnh nhân weight loss tức là bệnh nhân có giảm cân hay không fatigue bệnh nhân có mệt mỏi hay không fever là bệnh nhân có bị sốt hay không chills bệnh nhân có bị run rẩy và bị run lập đập hay không eyes về phần mắt của họ change in vision bệnh nhân có bị thay đổi ở trong cái uh, cái uh, nhãn quan của mình hay không blurriness bệnh nhân có bị mờ mắt hay không ENT tức là ear nose and throat ear là cái lỗ tai của mình nose tức là cái mũi của mình throat tức là cái um, uh, cái phần uh, phần miệng của chúng ta hỏi rằng bệnh nhân có bị uric hay không bệnh nhân có bị đau tay hay không congestion tức là bệnh nhân Um, congestion congestion tức là bệnh nhân có bị uh, nghẹt mũi hay không um, sore throat bệnh nhân có bị đau cổ họng hay không cái phần kế tiếp chúng ta học là respiratory tức là về phần hô hấp bệnh nhân có bị short of breath mình viết tắt là sob ha. short tức là ngắn đi short of breath nói chung là có khó thở hay không uh, cough bệnh nhân có ho hay không wheezing bệnh nhân có bị thở khò khè hay không Uh, cardiovascular là về phần tim mạch ha. chúng ta hỏi bệnh nhân có bị chest pain nhân có bị đau tim hay không uh, palpitation có nhịp tim đập có bị nhanh hay không uh, edema bệnh nhân có bị sưng phù ở phần chân hay không thì sao bệnh nhân mà thường thường suy chest bị uh, suy tim thì chúng ta hay thấy bị sưng phù ha abdomen là về phần bụng chúng ta hỏi rằng bệnh nhân có bị abdominal pain có bị đau bụng hay không có bị nausea tức là có bị nôn hay không Vomiting, bệnh nhân có mửa hay không? Diarrhea, bệnh nhân có bị tiêu chảy hay không? Constipation, uh, bệnh nhân có um, có bị kiết hay không? Uh, GU, tức là uh, uh, genital urinary, mình hỏi bệnh nhân có dysuria, bệnh nhân có bị đau khi mà đi tiểu hay không? Hematuria, bệnh nhân có máu ở trong tiểu, nước tiểu hay không? Change in frequency, có sự thay đổi, frequency là cái sự thay đổi uh, bệnh nhân đi tiểu bao nhiêu lần có thể là ít hơn hay là nhiều hơn hay không um, extremity and musculoskeletal um, là hỏi về tay chân hỏi về cơ thì myalgia bệnh nhân có bị đau um, đau đau cơ hay không decrease in strength bệnh nhân có cảm thấy mình yếu tay chân hay không 
weakness cũng là như vậy là vì có thể là bị yếu kém hơn về về sức 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 khỏe chất lượng hay không neurological hỏi về hệ thần kinh đó là bệnh nhân có bị tê numbness tê hay không um, hỏi về gait hỏi về cách đi đứng của bệnh nhân confusion bệnh nhân có bị um, cảm thấy là confused tức là bị uh, hoang mang hay không psychiatry tức là hỏi về phần tâm lý uh, hỏi rằng bệnh nhân có bị anxiety tức là bị uh, cảm thấy lo sợ và depression có thể cảm thấy bị trầm cảm hay không uh, skin là chúng ta hỏi về da của bệnh nhân bệnh nhân có bị rash dryness and lesion có bị uh, những cái uh, uh, bị những cái, cái chỗ nào mà trên da có thể làm cho ngứa da khô hoặc là lesion có da có thể bị mở vỡ ra mở ra bị vesicles uh, um, uh, postural vân vân phần thứ hai chúng ta bắt đầu là phần thứ hai của về phần hỏi về bệnh lý là về viral viral nói chung tiếng anh chữ viral là những cái gì rất là quan trọng thì nói về những cái điều mà chúng ta có năm phần mà cũng là rất quan trọng phần thứ nhất là gì là huyết áp à, phần thứ nhất là phần um, mình muốn nói đến là nhiệt độ của bệnh nhân temperature um, thì nhiệt độ um, trên 100.4 uh, độ F thì gọi là bệnh nhân đã bị fever tức là bị sốt rồi trên 100.1.4 á chúng ta nhớ uh, và cái phần thứ hai là heart rate tức là nhịp tim của bệnh nhân cao hay là cao hay là thấp khi mà thường thường nếu như huyết áp tụt thì nhịp tim sẽ cao mà huyết áp cao thì thì có thể là là, là nhịp tim có thể là thấp vậy um, cái phần thứ ba chúng ta nói tới là respiration chúng ta bệnh nhân thở có 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 um, có có nhiều hơn trong vòng một phút hay không cái nhịp thở mà chúng ta muốn bệnh nhân ở bình thường mức bình thường là từ 16 tới 20 mà thấp quá thì cũng không tốt và nhiều quá thì cũng không có bất, bất bình thường à, cái phần thứ hai là huyết áp huyết áp nên là từ à, dưới à, dưới dưới 130 trên 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 80 tốt nhất là 120 trên 80 á à, chúng ta có cái JNC 7 guideline để chúng ta coi những cái phần huyết áp nó có nhiều cái à, lượng huyết áp khác nhau và cái à, phần thứ thứ năm là post oximetry tức là cái cách mà à, hồng huyết cầu à, à, sử dụng có bệnh nhân có đủ oxy ở trong máu của mình hay không để mà dẫn tới à, dẫn oxy tới não và tới tim tới phổi vân vân thì cái phần thứ ba nữa cái phần thứ hai nó là cũng cần chia ra thành hai phần phần thứ nhất là chúng ta nói về vital sign phần thứ hai chúng ta nói về physical physical exam tức là cách mà bác, bác sĩ sẽ nhìn thấy người bệnh nhân à, phần đầu là chúng ta hỏi bệnh phần thứ hai thì bây giờ chúng ta khám bệnh ha khám bệnh thì general tức là tổng quát bệnh nhân như thế nào mình viết tắt a a o times three a tức là bệnh nhân awake tức là bệnh nhân thức alert bệnh nhân tỉnh ha oriented tức là bệnh nhân biết mình đang ở đâu times three là thường thường uh, bệnh nhân tỉnh nhưng mà tỉnh như thế nào tỉnh uh, thường thường ba cái phần chính mà mình hay hỏi về bệnh nhân tỉnh là hỏi biết 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 tên của mình hay không biết ngày sinh của mình hay không biết mình đang ở đâu hay không tức là time place và people tức là biết tôi là ai không mình giới thiệu tên của mình mình là bác sĩ so and so và một lát nữa thì mình hỏi bệnh nhân có biết tên mình hay không nếu bệnh nhân có thể nhớ tên của mình thì đó là một cái biểu hiện tốt ha so awake là bệnh nhân có thức hay không alert có tỉnh hay không oriented bệnh nhân biết mình là ai biết mình đang ở đâu và biết người khác là ai biết ngày tháng hay không à, bệnh nhân có bị discuss là tức là bệnh nhân có bị um, discuss là một cái từ mà để nói về một người bệnh nhân mà uh, họ rất là đau đớn họ khó thở họ đau đớn họ không có stable họ không có bình thường mình có thể nhìn là mình biết là họ bình thường hay không bình thường có những cái triệu chứng nào họ khó thở họ uh, thở khi khò khè 